তো দেখো আজকে আমরা যে বোর্ড কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস করব সেটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2019 সালের ন্যারেশনটা যেটাতে সারডা ডাইরেক্ট দিয়ে দিয়েছিল এবং ইনডাইরেক্ট করতে বলছিল এবং মার্কস আছে 5 তো চলো আমরা এটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করি মনে করো এটা বোর্ডে আসছে তুমি পরীক্ষায়তে বসছো আবার এই কোশ্চেনটাই আসছে যদি 19 সালে দিতে তাহলে এটা आंसर করতে হতো তোমাকে তো মনে করো এইচএসসি দিবা সো এখন এইচএসসি এর হলে কিভাবে তুমি প্রশ্নটা সলভ করা উচিত ছিল বা কিভাবে করবা যদি আসে দেন আমি সেটাই দেখা দেব পুরো এ টু জেড সবকিছু মাথায় রাখবা যে জিনিসগুলো আমি দেখাবো আর যদি খাতা এখনো হাতে না নিয়ে থাকো অবশ্যই খাতাটা হাতে নাও তো দেখো প্রথমে কি আছে হোয়ার ডু ইউ লাইক টু গো স্যার আপনি কোথায় যেতে পছন্দ করেন বা কোথায় যেতে চাচ্ছেন স্যার স্যার বলে একজনকে বলা হচ্ছে যে আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন স্যার আস্কড দা টিকেট সেলার আস্কড দা টিকেট সেলার টিকেট সেলার মানে টিকেট বিক্রেতা প্রশ্ন করলো আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন স্যার प्रथम क्लियर करते कथा हम कार कार मध्य तो कार कार मध्य कथा द टिकेट सेलर और द्रेजर व्यक्तर मध्य द्रेजर मैं आगंतुक व्यक्ति अपरिचित जो क्यों आसे तक चलो जिन बसा सबजेक्ट अबजेक्ट आगे क्लियर करी तो दिकेट सेलर एबार देखो रिपोर्टिंग उठे कि बसे बेटर अवश्य मेन क्लस देखे ना थको पार्ट वन पार्ट टू नारेशन अवश्य देखे ना तुम सब प्रब्लेम सल्व हो जाए रेसपेक्टफुल क्लियर कर ठंडा मथाय बस सबकिा टिकेट सेलर सबजेक्ट रेसपेक्टफुल उल्लेख कर दीबा कारण देखो टिकेट सेलर जे क्षेत्र होते आलदा मन करो दिकेट दिए सेलर बदे को नाम मन कर रहीम 
তাহলে এখানে ব্র্যাকেট এর মধ্যে আর দিলে হইতো শুধু সরি মানে এখানে যদি মনে করতো দা টিকেট ছিল আক্সড মামুন এখানে মনে করো মামুনের নামটা আছে বা আক্সড নুসরাত নুসরাতের নামটা আছে বা আক্সড পাবেল আমার নামটা আছে তাহলে এখানে ব্র্যাকেটে জাস্ট পি দিলে হইতো কিন্তু যেহেতু এই টিকেট সেলার ব্যক্তিটা এস এর শুরুতে এস আবার এই যে স্ট্রেঞ্জার এর শুরুতে এস তো আমরা পুরোটা শুধু এস না দিয়ে পুরোটা উল্লেখ করে দিলাম তো দা টিকেট সেলার আক্সড দা স্ট্রেঞ্জার রেসপেক্টফুলি হয়ার হি কোথায় সে এবার একটা জিনিস কি বলছিলাম যদি ভি ওয়ান থাকে তাহলে সেটা ইন্ডেক্স সেন্টেন্সে কি হয়ে যাবে ভি টু কি হবে ভি টু তাহলে লাইক আছে ভি ওয়ান তো এটা কি হয়ে যাবে লাইক নাকি ভি টু লাইকড লাইকড বাকিটুকু বসাই দাও টু গো তাহলে এবার পুরো জিনিসটা একটু খেয়াল করো দা টিকেট সেলার আস্ট দা স্ট্রেঞ্জার রেসপেক্টফুলি হয়ার হি লাইকড টু গো সে কোথায় যেতে চাচ্ছে আর এই ডুটা হচ্ছে যে দেখো এই সেন্টেন্সটা ইন্ট্রোগেটিভ করার জন্য এই ডুটা আনা হয়েছিল কিন্তু আমি যখন ন্যারেশন পড়েছিলাম একটা কথা বলছিলাম যে আমরা যখন ইনডিরেক্ট থেকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে যাব তখন সকল সেন্টেন্সই অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর অ্যাসান্টি অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া মানে আগে সাবজেক্ট আসবে তারপরে ভার্ব তারপরে বাকি অংশ সো আগে সাবজেক্ট আসছে হি তারপরে লাইকড টু গো আর এই যে অবশ্যই ফুল স্টপ এখানে কিন্তু ইন্টোগেশন চিহ্ন আছে বাট যখন ইনডিরেক্টে যাবো সব অ্যাসার্টিভ সব সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ ইন্টোগেটিভ অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে অপটেটিভ অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে এক্সক্লামেটরি অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে সব কিছু সো এই জন্য কখনোই তোমরা এই জিনিসগুলা এই চিহ্নগুলা প্রশ্নমোদক চিহ্ন বিশ্বাসসূচক চিহ্ন এগুলো নিবে না সো দা টিকেট সেলা আগস দা স্ট্যান্ডার রেসপেক্টফুলি হয়ার হি লাইকড টু গো এরপর একটা কক্সেস বাজার রিপ্লাইড দা স্ট্রেঞ্জার ঠিক আছে তাইলে দা স্ট্রেঞ্জার এবার বসাই দাও দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড রিপ্লাইড রেখে দাও কোনো সমস্যা নাই রিপ্লাইড দ্যাট ইনভার্টেড কমা উঠে কি বসে সরি এখানে একটা ইনভার্টেড কমা হয়েছে হবে হচ্ছে দুইটা ইনভার্টেড কমা কক্সেস বাজার সে রিপ্লাই দিয়েছিল যে কক্সেস বাজার সো আপনার কয়টা টিকেট দরকার আপনার কয়টা টিকেট দরকার এই প্রশ্নটা কি করবে অ্যাকচুয়ালি বলতো টিকেট সেলার টিকেট বিক্রেতা প্রশ্নটা করবে তো এরপরে কি হলো সেন্টেন্সটা আই উইল বাই ফাইভ টিকেট তো যখন জিজ্ঞেস করলো যা হবে টিকেট ডু ইউ নিড আপনার কয়টা টিকেট দরকার নিড মানে দরকার বা প্রয়োজন তখন সে বললো আই উইল বাই ফাইভ টিকেট আমি পাঁচটা টিকেট কিনব ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা করি প্রশ্নটা কে করছে অ্যাকচুয়ালি যে হাও মেনি টিকেট ডু ইউ নিড টিকেট সেলার করছে যে আপনার কয়টা প্রশ্ন দরকার তাহলে দা টিকেট খেয়াল করবা আর একটা জিনিস বলবো তোমরা যত জায়গা সম্ভব এই সাবজেক্ট টাবজেক্ট ক্লিয়ার করে দিবা দা টিকেট সেলার বাকিটুকু আমি বলতেছি বাট তার আগে একটু খেয়াল করো এখানে দিছি কি আমরা দা টিকেট সেলার তো এখানে একটু খেয়াল করো তোমরা আমরা ড্যাস 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 এই বাকি টুক করবো বাট তার আগে এখানে খেয়াল করো দা টিকেট সেলার আক্সড জিজ্ঞেস করলো হাউ মেনি টিকেট তোমার কয়টা টিকেট দরকার বা বাকি টুক করবো তো এখানে দা টিকেট সেলার আক্সড এর পরে তুমি হাউ মেনি টিকেট আনতে পারো তবে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে যে দা টিকেট সেলার আক্সড দি স্ট্রেঞ্জার দা টিকেট সেলার আক্স দি স্ট্রেঞ্জার হাউ মেনি টিকেট বাকি টুক বসাবো আমরা তো তুমি যদি সব সময় চেষ্টা করবা যে অলওয়েজ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অবজেক্ট ক্লিয়ার করে দেওয়া দেখো তুমি যদি দা স্ট্রেঞ্জার না নাও দাও এখানে দা টিকেট সেলার আক্স হাউ মেনি টিকেট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট এক মার্কও কাটবে না বাট স্যারদের ইমপ্রেশন ম্যাটার করবে স্যারদের ইমপ্রেশন তোমার প্রতি পারফেক্ট জাস্ট পারফেক্ট একটা ছেলে পারফেক্ট একটা স্টুডেন্ট পারফেক্ট একটা মেয়ে এরকম ভাবে স্যার সো স্যারদের যদি মনটা ভালো করে দিতে পারো অবভিয়াসলি ভালো করবে ইংলিশ অবভিয়াসলি ক্ষেত্রে বসতে পারে টিকেট সেলার ক্ষেত্রে বসতে পারে আর ওই স্ট্রেঞ্জার এর ক্ষেত্রে বসতে পারে কিন্তু এখানে আমরা কার পরিবর্তে ব্যবহার করছি স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার টা উল্লেখ করে দিলাম তো 
এসটাও ছোট হাতে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের বড় করে ফেলছি সো দেখো দা টিকেট সেলার অ্যাক্স দা স্ট্রেঞ্জার হাউ মেনি টিকেটস হি এবার নিড একটা ভার্বের ভি অন ভার্বের ভি অন থাকলে ইনডাইরেক্টে কি করতে হয় ভি টু তোমরা যারা রুলের ক্লাসটা দেখো না অবভিয়াসলি দেখে নাও डेफिनेटলি डेफिनेटলি একদম জাস্ট হবে ও কাউন্ট বাবা সবকিছু পরীক্ষা হলো আর যারা আমার বই দুটো অর্ডার করনি তোমরা অর্ডার করে ফেলতে পারো ইনশাআল্লাহ সবকিছু পানির মতো সহজ হয়ে যাবে গ্রামার ফার্স্ট পেপার एवरीथिंग প্রত্যেকটা টপিক তো দেখো দা টিকেট সেলার অ্যাক্স দা স্ট্রেঞ্জার হাউ মেনি টিকেটস হি নিডেড ভি অন থাকলে কি দিতে হয় ভি টু সো নিডটা কি হয়ে গেল নিডেড হাউ মেনি টিকেটস হি নিডেড তো এরপরে দেখো আই উইল বাই ফাইভ টিকেটস আমি পাঁচটা টিকেট নিব আমি পাঁচটা টিকেট নিব এটা কে বললো স্ট্রেঞ্জার ব্যক্তি তার মানে দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড এটা ইন এটা দেখো এই যে সেন্টেন্সটা আই উইল বাই ফাইভ টিকেটস এটা একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কোনো এক্সক্লামেশন চিহ্ন নাই কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন নাই বিশ্বসূচক চিহ্ন এই ধরনের কিছু নাই সো আমাদের টেনশনের কোনো কারণই নাই এবং শুরুতে সাবজেক্ট তারপরে উইল বাই ভার ফাইভ টিকেটস অবজেক্ট সো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট মানেই ফুল স্টপ শেষে মানে বৈচিত্রপূর্ণ হবে এবং সুন্দর হবে জিনিসটা সার্ভাব তুমি আসলে ইংলিশ পাও এন্ড চেষ্টা প্র্যাকটিস করো তুমি তো দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড দ্যাট আই কোন পার্সন দেখো ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তিত হয় কার সাথে সাবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট কে দা স্ট্রেঞ্জার তার মানে দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড দ্যাট হি এখানে ব্র্যাকেটে দিতে হবে না তোমাকে কোনো কিছু দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড দ্যাট হি এবার উইল থাকলে কি হয়ে যায় সেটা উড তাহলে দা স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড দ্যাট হি উড এবার বাই বাই থেকে যাবে কারণ উড এর পরে উড কুড মাইট ক্যা দেখ আমি পুরোটা বলি ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট এর পরে কখনো ভার্বের ভি টু বসে না দেখলে বুঝবে যে উড কুড মাইট শ্যাল মানে ক্যান কুড শ্যাল শুড উইল উড মে মাইট মাস্ট এগুলোর পরে সবসময় বারবে বিয়ন সো দা স্ট্রেঞ্জ আর রিপ্লাই দ্যাট হি উড বাই ফাইভ টিকেট তো এরপরে দেখো টেক দিস টিকেট টিকেট গুলো নেন দে উইল কস্ট থ্রি থাউজেন্ড টাকা আর এগুলা ব্যয় হচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড টাকা তিন হাজার টাকা আমরা করে ফেলি তো শুরু হয়েছে কি দ্বারা দেখো তো টেক একটা ভার্ব দ্বারা এবার ভার্ব দ্বারা কোন সেন্টেন্স শুরু হয় দুই প্রকার সেন্টেন্স ভার্ব দ্বারা শুরু হয় একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্স আর মেইন ভার্ব দ্বারা শুরু হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স তো টেক কি অক্সিলারি না মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব দ্বারা যে সেন্টেন্স শুরু হয় এবং শেষে ফুল স্টপ থাকে সেটা অবশ্যই কোন সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ এবার ইম্পারেটিভ আদেশ বুঝালে অর্ডার্ড অনুরোধ বুঝালে রিকোয়েস্টেড আর আদেশ উপদেশ অনুরোধ আর উপদেশ যদি বুঝায় সে ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয় অ্যাডভাইসড কিন্তু টেক দিস টিকেট টিকেট গুলো নেন এটা দ্বারা আদেশও এক্সাক্ট ক্লিয়ার না উপদেশও না অনুরোধ না তবে তুমি চাইলে আদেশ অথবা অনুরোধ দুটা ধরতে পারো বা যেহেতু এটা কনফিউজ আমরা কি বলছিলাম আদেশ উপদেশ অনুরোধ যদি বোঝা না যায় সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করবো টোল্ড তো দা টিকেট সেলার টোল্ড এবার এখানে উল্লেখ করে দাও বলছি না যত জায়গায় পারবা তুমি সাবজেক্ট অবজেক্ট ক্লিয়ার করে দিবা দা টিকেট সেলার টোল্ড দা আজীবন ভার্বের ভিয়ন আমরা ন্যারেশনের ডিরেক্ট থেকে ইন্ডিরেক্টে যাওয়ার সময় কি পড়ছি বার্বের ভিয়ন থাকলে ভি টু হয় কিন্তু দেখো টু যেখানে আসছে সেখানে তার বার্বের ভি টু হবে না টু এর পরে আজীবন বার্বের ভিয়ন টু একটা প্রিপারেশন যার সবসময় রাইট ফর্মস অফ বার্ব কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হোক 
তারপরে ন্যারিসনক মডিফায়ারক যাই হোক টু এর পরে সব সময় বিয়ন সো এখানে টুক না দিয়ে কি হবে টেক যা আছে তাই তো দা টিকেট সেলার টোল্ড দা স্ট্রেঞ্জার টু টেক এবার দিস থাকলে সেটা দোজ হয়ে যায় টি এস ই এস ই থাকলে সেটা কি হয়ে যায় দোজ টু টেক দোজ টিকেটস এবার দেখো সে এই লোকটার এই যে ইনভার্টেড কমা শুরু হয়েছিল এখানে এসে ইনভার্টেড কমা শেষ হয় নাই তার মানে এই লোকটার আরো কথা বলার আছে তো এরপরে কি বলছে দে উইল কস্ট থ্রি থাউজেন্ড টাকা আর এগুলোর মূল্য কত বা এগুলোর জন্য ব্যয় হবে তিন হাজার টাকা তো একটা ব্যক্তি যখন একাধিকবার কথা বলে তখন সেটা কি হয় অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড उड এবার কস্ট যা আছে তাই কস্ট থ্রি টাকা অ্যান্ড দে উড কস্ট থ্রি টাকা শেষ এই ছিল ফাইভ মার্কস আমি একটু বড় করে মানে একদম সব এ টু জেড বুঝাইলাম বলে আমার একটু টাইম লাগছে ভিডিও একটু বড় হইলো বাট অ্যাকচুয়ালি পরবর্তীটা হয়তো এত সময় লাগবে না আর একটা জিনিস বলবো তোমরা যারা এখনো ठीक है